Васудевая, Ом Намо Бхагавате Васудевая, Шримад Бхагаватам. Четвертая песня, называется четвертый этап творения. Девятая глава Друва Махараджа возвращается домой, 34 текст. Моя этат прархитам вяртхам чикетсева гатаюши просадия джагат атманам тапаса душ просаданам бавачхидам айчехам бавам бхагя виварджитага. Литературные переводы, комментарии о божественной милости Абайчера Наравинды Бхактивиданты с вами Шрила Прупада, Шрила Прупада Киджай. Добиться благосклонности верховной личности Бога очень трудно, но хотя мне и удалось умилостивить свердушу Вселенной, я попросил Господа о пустяке. Мой поступок можно сравнить только с попытками вылечить человека, который уже умер. Горе мне! Встретившись с самим Верховным Господом, который может вызволить душу из круговорота рождений и смертей, я попросил его оставить меня в тех же условиях. Комментарий Шрилы Прабхупады. Иногда преданный занимается любовным служением Господу в расчете на материальное вознаграждение за свое служение. Вообще говоря, это противоречит принципам преданного служения. Разумеется, некоторые преданные по своему невежеству поступают подобным образом, но Трува Махараджа горько раскаивается в том, что допустил эту ошибку. О Магяна Тимиран Дася, Гянан Джана Шалакая Чакшур, Умелитам Яна, Тасмай Шри Гуравена Мага. Шри Читани Манох Пиштам, Стапитам Яна Бутале, Свая Рупа Кадама Ям, Дадати Сва Падантикам. Ванча калпата рубия ща крипа синубия эва ча патитанам паваны био вайшнава био намонамаха. Джая шри кришна чайтанья прабуни тянанда шри адвай традхара шри вас адигоура бахта вринда. Хри кришна, хри кришна, 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 хри хри, хри рама, хри рама, 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 хри хри. Добиться благосклонности верховной личности Бога очень трудно. Но хотя мне и удалось умилостивить свердушу Вселенной, я попросил Господа о пустяке. Мой поступок можно сравнить только с попытками вылечить человека, который уже умер. Горе мне, встретившись с самим Верховным Господом, который может вызволить душу из круговорота рождений и смертей, я попросил его оставить меня в тех же условиях. <coughs> Итак, здесь Друва Махарадж сокрушается по поводу своего амбициозного Плана. Он хотел обрести большое при большое царство, когда увидел, что ему не удается взобраться на колени к своему отцу, к царю Утанападе. Но его брат может там играться на этих коленях. И Суручи, одна из жен царя Утанапады, сказала Друве, в чем причина. Она сказала это все потому, что ты не мой сын. Я его любимая жена, любимая царица. Был бы ты моим сыном, а я его любимая царица, тогда бы у тебя была бы эта привилегия. А так у тебя ее нет. И желая взять реванш, Друва Махараджа, а, он подумал, а как же взять реванш? И дальше и Сунити, его непосредственная родная мать, дала ему наставление, сказала отправиться в лес, и потом в этом лесу он встретил народу Муни, который а, дал ему духовную а, практику и выступил по отношению к Друви Махараджа, в каче... Друви Махараджу фактически как в качестве Шикшагуру, то есть он дал ему духовные наставления, так и в качестве Дикшагуру, потому что народу Муни посвятил Друву Махараджа в повторение мантры Ом Намо Бхагавате Васудевая. Исследуя этому процессу, Друва Махараджа пришел к тому, что сам Господь явился перед ним, и теперь Друва Махарадж сокрушается по поводу того, что вот этим движителем, этой движущей силой, почему он стал жить духовной жизнью, совершать эти аскезы, движущей силой основной было вот это вот амбициозное желание. Он сокрушается по поводу этого. И в комментарии Шрила Прабхупада объясняет, что этот тип сознания называется «Служение Господу в расчете на материальное вознаграждение за свое служение». И это отсылает нас к Капила Шикше, 
Капила Шикша или наставление Господа Капила Девы своей матери Девахути. Об этом можно прочитать в третьей песне Шримад Бхагаватам. И также существует отдельная книга, которая так и называется «Учение Господа Капилы». И там в 29 главе 30, 3 песни Бхагаватам Капила Дев рассказывает о том, что существует преданное служение в разных гунах материальной природы, и он описывает природу от конкретно этого служения Господу в расчете на материальное вознаграждение за свое служение. И это текст 3.29.9, вот этот вот текст 3.29.9, в, а, в котором объясняет а, Капиладев, что это такое. Он описывает конкретный случай а, служения в расчете на материальное вознаграждение. Когда божеству в храме поклоняется индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славы и богатства, его служение является а, преданным служением в гуне страсти. То есть Капиладев относит это служение к служению в гуне страсти. И, а, как мы знаем из Бхагавадгиты, разная деятельность, относимая к разным гунам материальной природы, влечет за собой разные результаты, по-разному обусловливает, обусловливает живое существо. И природа гуны страсти такова, что сначала... Нектар, потом яд. Нектар в форме материальных наслаждений, славы, богатства. Потом яд в виде зависти со стороны окружающих. Также в виде беспокойств по поводу того, как все это сохранить. Также э, яд по поводу того, что все-таки этого можно лишиться. И когда человек лишается этого, он начинает огорчаться. И так далее, и так далее. Это природа счастья в гуне страсти или природа счастья, которая извлекает живое существо соприкасая свои чувства с их объектами. И также а, важную роль здесь играет слово «индивидуалист». Мы все индивидуальности, в том смысле, что имеем уникальную природу. У нас уникальная природа, наша обусловленная природа, наша гуна-карма, или как это называют ученые, психофизическая природа, гуна-карма психофизическая природа наша. У каждого она абсолютно уникальная. У каждого свои могут быть способности и таланты. И Кришна говорит, я талант в человеке. У каждого может быть своя уникальная природа. И также у каждого свое уникальное место в духовном мире. То есть нет никакой конкуренции, нет никакой борьбы за место под солнцем. Есть эти уникальные отношения, нам нужно их просто вспомнить. Это не так, что мы а, претендуем на чье-то место. Мы Просто восстанавливаем то положение, которое у нас и так, оно зафиксировано, оно закреплено за нами в духовной реальности. Оно, собственно говоря, никуда не делось. И мы пытаемся эти отношения восстановить, повторяя Хари Кришна Махамантру, исследуя этому процессу. И по отношению к этой духовной реальности, наше текущее бытие, в котором мы находимся, это все равно, что сон. И там, если смотреть, глядеть на нас, из духовной реальности, то а, это все равно, что как если бы человек ну, действовал, действовал активно, а потом вдруг на какой-то момент решил а, прилечь, отдохнуть, а, уснуть, задремал немножко и таким образом выключился из этого процесса. То есть, несмотря на то, что мы находимся в материальном мире с незапамятных времен, from time in memorial, все равно... А, с точки зрения вечности, с точки зрения духовной реальности, в которой а, нет вот этого материального времени, делимого на прошлое, настоящее, будущее. Там этого нет. Там есть, конечно же, время, но оно присутствует в форме а, вечного настоящего. Там нет этого деления на прошлое, настоящее, будущее. А, с точки зрения а, духовной реальности, с этой позиции, если смотреть, то множество-множество а, жизней, проведенных нами в материальном мире 8 миллионов 400 тысяч форм жизни и так далее. Это все буквально краткий миг, краткое мгновение, как вот здесь мы живем, и человек может уснуть или задремать, или даже не то, чтобы даже полноценно задремать, а просто немножечко отключиться, например, во время лекции по Бхагаватам или еще где-то, отключиться, задремать, и тут уже его сосед толкает и говорит ему «Джив Джагу, просыпайся, проспишь». Там, лекцию или проспишь просад 
а, или еще что-нибудь проспишь. А, то есть а, эти отношения есть у нас, и тут нет а, необходимости конкурировать с другими, потому что это сварупа есть у каждого. Что такое индивидуалист? Значит, индивидуалист и индивидуальность – это разные слова. Мы действительно, каждый из нас абсолютно уникален, как с точки зрения его обусловленной природы, так и с точки зрения вот этого уникального положения и уникальных отношений с Кришной. Но что такое индивидуалист, это объясняет Шрила Прупада в комментарии. И также, если мы посмотрим пословный перевод, то мы увидим, что слово «индивидуалист» обозначено здесь, Термин индивидуалист обозначен санскритским словом «притхак бава». Притхак бава. Слово «бава» означает не только «любовь к Богу», но также «бава» означает «состояние бытия», то есть определенный склад ума, склад сознания. Мы воспринимаем реальность определенным образом, сформированы определенным образом на основе опыта прошлых жизней, на основе того, как нас воспитали в этой жизни и с кем мы сейчас общаемся, формируется определенное состояние бытия, которое определит нашу посмертную участь, то есть с кем мы станем в следующей жизни. А слово «притхак», оно, собственно говоря, и указывает на то, что человек а, имеет вот такую баву или такой тип сознания, когда он отделяет свои интересы от интересов окружающих и ставит свои интересы выше, чем прочие интересы. Индивидуалист, служащий в гуне страсти, в расчете на материальное вознаграждение. И изначально именно это настроение сподвигло Друву Махараджа отправиться в лес, услышать наставления Нарады Муни и так далее. И, ну, в принципе, ничего страшного, если какие-то изначальные наши мотивы, в преданном служении, которые побудили нас на этот духовный путь встать, если они недостаточно точны или недостаточно э, чисты, мы их можем задним путем, э, задним числом переосмыслить, переосмыслить и начать э, дальше практиковать как бы уже с другой э, платформы, с другого уровня, с уровня более высокого понимания. Предхак Бхава означает «мои интересы выше» или э, а, как там? А, как там? А, английская поговорка. Она звучит My way or highway. Кажется, так она звучит. То есть это означает буквально или все будет по-моему, или оно никак не будет. Или убирайся. Вот оно, как означает. Вот оно что означает. Highway означает скоростная магистраль, автомагистраль скоростная, то есть my way or highway, то есть либо оно все будет my way, то есть тем способом, тем путем, как я вижу, or highway, или убирайся, или скатертью дорога, по-русски говоря, highway, скоростная магистраль, скатертью дорога, или все по-моему, или скатертью дорога. А, вот, это называется предхак бхава, это называется индивидуалист, или в других текстах этой же главы, Третья песня, 29 глава. Шрива Прупада переводит это слово Предхак Бхава как сепаратист. Но слово сепаратист, конечно же, имеет свою окраску политическую или военную окраску сепаратист. Наверное, еще это слово Предхак Бхава можно перевести как обособленец. То есть человек, который обособливает, обособливает свои интересы, свою линию жизни от интересов окружающих. Раджа гуна, гуна страсти, амбиции, амбициозность. Все должно быть по-моему. Это состояние, это настроение диктует гуна страсти. Она этим отличается от гуны невежества. Человек, находящийся под влиянием гуны невежества. Ему, в принципе, ничего особо и не надо. Пассивное овощное существование, еда, солнце, выкупление, оборона, вот и все. Но когда есть гуна страсти, то живому существу, в частности человеку, чего-то надо от жизни. И когда этой страсти много и не хватает хотя бы немножко гуны благости, учесть интересы окружающих, то тогда предхак бхава, тогда индивидуализм. И что же пишет Шрила Прупада в комментарии к этому а, слову. Индивидуалистом называют того, кто отделяет свои интересы от интересов 
Господа. Преданные, находящиеся под влиянием гун страсти и невежества, уверены, что главной заботой Верховного Господа является исполнение их желаний и просьб. Именно с этим настроением, с этой затеей, с этой идеей Трува Махарадж встал на духовный путь. Цель таких преданных – получить от Господа как можно больше материальных благ для удовлетворения собственных чувств. Кстати говоря, интересный момент, касающийся нашей духовной жизни. Вера на духовном пути или шрадха, из чего она должна состоять или в чем она должна заключаться? Иногда преданные считают, что их вера в Кришну и в духовный путь – должна зависеть от того, выполнит ли Господь Кришна или выполнит ли Шри Шри Гоур Нитай их материальные желания. То есть они загадывают какое-нибудь желание, обращаются к Господу, к божествам, к Шрили Прупаде, просят у них, пожалуйста, сделай это, сделай то. И желание может быть простым, бытовым, каким-то не сильно уж сложным просто какое-то материальное благо, желание какое-то, обращаются к Шрили Прупаде, к божествам, выполни мне это, и ставят свою веру а, в этот путь, в путь Бхакти, в зависимости от того, какой будет отклик. Но а, так влияют низшие гуны, но Кришна а, не обязан выполнять наше желание. Он может выполнить, а может нет, потому что он личность. Это полностью его свобода. А, а что же является основой этой веры а, в Бхакти? А, то есть тут важно эту правильную концепцию уловить. То есть если человек, следуя по пути сознания Кришны, загадывает, просит божества о тех или иных желаниях. И Господь, он же тоже милостивый бывает, он может выполнять желания. И, допустим, он выполняет эти желания одно за другим, и у человека формируется вот эта вера в то, что Господь есть, и он выполняет мои желания, и поэтому он есть, и поэтому это работающий процесс и так далее. Это означает, мы формируем в себе не ту веру, не тот тип веры, потому что в этом типе веры в этой концепции, в этой парадигме оказывается, что действительно, где тут это было написано, что главной заботой Верховного Господа является исполнение наших желаний и просьб. Ему не жалко, он в принципе может а, выполнить те или иные наши желания, но а, какой вывод мы делаем из того, что он выполнил то или иное наше желание? Если мы укрепляемся вот в этой идее, что это его главная забота, означает мы пошли не туда. Мы пошли не туда. Что же делать? Нужно культивировать другое. Мы э, встречаемся с преданными, и преданные говорят нам о том, что счастье в том, чтобы наоборот выполнять желания и просьбы Верховного Господа. Чего же хочет от нас Верховный Господь? Он хочет, чтобы мы повторяли Его Святое Имя, повторяли Джапу, пели Киртан, проповедовали, служили друг другу и так далее, и так далее. Это Его интерес. Это его забота. Он хочет нас вытащить отсюда. Он в читании Чаритамрити Господь Гуранга в Антиалиле, он обращается к Харидасу Такуру и говорит, как же этих млеч и яванов спасти. Я не могу себе представить, что у них есть вообще какой-то шанс выбраться из самсары, выбраться из материального мира. То есть Господь беспокоится, и Харидас Такур говорит Господу Гуранге, «О Господь, не беспокойся». Благодаря воспеванию святых имен они смогут выбраться. Благодаря повторению Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. То есть правильная вера, да? Правильная вера в а, Кришну и в Шри Шри Гоур Нитай заключается в понимании того, какова моя роль по отношению к ним. И моя роль... Не такая, что я заказчик, а он подрядчик и выполняет мои желания и просьбы. А если такая роль означает по-прежнему, низшие гуны влияют, и по-прежнему мы находимся в этом, а, в этой предхак бхаве, в этом настроении, а, связанном с низшими гунами, в этом настроении, когда, еще раз вернемся к этому определению индивидуалиста, индивидуалистом называют того, кто отделяет свои интересы от интересов Господа. 
То есть, если человек считает, что Господь, выпол... э, его задача, его главная роль Господа в моих отношениях с Ним, выполнять его просьбы, э, на, мои просьбы, это означает, что я по-прежнему отделяю от интересов Господа свои интересы. То есть, меня интересуют мои интересы. Я не заинтересовался еще интересами Господа. А, и в этом заключается предхак Бхава, или вот эта вот стенка между мной и Кришны. И это означает, что реально вот этой вот связи, этой йоги, этой бхакти-йоги еще не появилось. Но эта бхакти-йога формируется за счет того, что мы пытаемся сломать эту стенку или пытаемся сломать этот устоявшийся накатанный стереотип, вот эту вот колею, что якобы духовная жизнь для того, чтобы Господь выполнял то, чего я от Него хочу, и это будет главным подтверждением того, что Он существует. Это будет главным подтверждением того, что Он существует. Это йога, это бхакти-йога, и правильная вера формируется несколько другим путем. И здесь в комментарии к этому тексту 3.29.9 Шрива Прупада объясняет, о каком о типе сознания идет речь, когда мы говорим об обретении или о взращивании веры в Кришну и в Шри Шри Гаурнитай и в Шри Упрупаду. И эта вера, конечно же, формируется и укрепляется в нас благодаря совершению правильных поступков в правильном сознании. Здесь говорится, ум преданного приведен в гармонию с умом Верховного Господа. Это означает чистая преданность. Единственным желанием преданного должно стать исполнение воли Всевышнего. В этом заключается единство преданного и Господа. Но когда у преданного есть интересы или желания, отличные от интересов Верховного Господа, его умонастроение называют умонастроением индивидуалистом. Ну и, конечно же, тут у нас может возникнуть вопрос, как же так, мы же не такие вот прямо святые и чистые преданные, у нас есть всякие повседневные дела, как так может быть, что мы только хотели того, что а, хочет Господь, а, это же означает полнейшее предание, отречение и все такое прочее, а мы люди, живущие в обществе и так далее. Возникает такой вопрос, и ответ на этот вопрос очевиден. Есть вещи, которые напрямую соответствуют желаниям Господа, чтобы мы повторяли Его святые имена, читали о Нем, слушали о Нем, ели просад, вкушали просад и так далее. Есть прямые анги. И также есть разные повседневные виды деятельности, которые мы пытаемся духотворить, связать с Кришной. Есть просто семейная жизнь, а есть грехастха ашрам, есть холостяцкая жизнь, <смех> есть промочари ашрам, есть а, использование тех ресурсов, которые нам Господь и судьба наша дала в наших собственных интересах, отделенных от интересов Господа. Есть так называемая юкта вайрагия, когда я смотрю вокруг себя, смотрю, что мне принадлежит, смотрю внутрь себя и оцениваю, какие у меня есть способности, а, таланты, знания, умения, еще что-то, и думаю, как это все можно занять в служении Кришне, чтобы он был доволен. И чем больше мы можем это все одухотворить, тем лучше. Таким образом мы увязываем свои интересы и интересы Господа. И устанавливается вот эта вот а, йога. Как же можно это а, сделать? В читании Черетамрите дается конкретный рецепт, как это сделать. Это а, текст. Вот этот вот текст из Аделилы 9.42. Читание Черетамрита Аделила 9.42. Это вадж джанма сабхальям дехи нам иха дехи шу пранайр артхайр дхия вача шрея ачара нам сада. Перевод. Долг каждого живого существа действовать на благо других своей жизнью, имуществом, ну, вообще правильнее было написать своими, да, не своей, а своими, своими жизнью, имуществом, разумом и речью. Вот здесь используются эти четыре слова. Пранайр, артхайр, дия, вача. Это то, что у нас есть. Прана означает жизненный воздух, то есть силы наши. Мы просыпаемся рано утром, чувствуем э, бодрость, ну, хочется надеяться, ну, если здоровье есть, но ну, если здоровья не так много, тогда бодрости нету или ее меньше, 
Всем желаем хорошего здоровья, чтобы мы просыпались утром и чувствовали эту бодрость. И для этого, конечно, надо и упражнения делать, зарядочку, и питаться хорошо, и так далее, и так далее. Тогда с утра будем, да, и ложиться вовремя, и тогда будем чувствовать вот эту вот прану. Прана, жизненный воздух, и мы ее отдаем в течение дня на разные дела. Семья, работа, духовная практика, много всего. Прана – это то, что нам дано от Господа. Прана артха означает богатство, благосостояние, разные ресурсы материальные. Дхия означает разум, вача означает речь. Вот в этих четырех параметрах мы представлены. Мы можем непосредственно заниматься преданным служением, прямыми ангами, физически и э, отдавать свои силы на преданное служение. Мы можем жертвовать на разные проекты искон, артха. Мы можем изучать священные писания, дхия, задействовать свой разум в изучении священных писаний. И также вача. Можем говорить о Кришне между собой. И, то есть преданные между собой могут говорить о Кришне, дхия. Э, то есть вача могут говорить преданным, могут говорить непреданным. Э, вот. И вот это вот вача, это речь, вача, вак. Речь, она направлена как минимум в три стороны. Мы проповедуем, пытаемся проповедовать, говорим что-то о Кришне преданным, единоверцам так. Мы говорим непреданным. И также еще есть третье направление, куда направлена наша речь. Это наш собственный ум с его материалистическими наклонностями который э, время от времени пытается подкинуть нам разные идеи, говори, пытается нас расслабить, сказать, что давай отдохнем, не так уж это важно служить Кришне. То есть вот это предхак Бхава, вот это настроение моих отделенных желаний через ум в основном э, просачивается, протекает, э, влезает, входит в наше сознание через ум. Ум э, под... Э, пытается подкрепить, закрепить в человеке, в практикующем это настроение, что э, мои интересы и мои ориентиры в жизни важнее, чем вот э, то, что просят у нас от нас делать Шрила Прупада, Гуру, Шастер и так далее, и так далее. И что же Бхактисиданта Сарасвати Такур рекомендует делать с этим умом? Он говорит, берите ботиночки э, и бейте ум сто раз утром, и потом вечером сто раз бейте этот же ум метлой. И это не означает бить свою голову физически, потому что пострадает головной мозг, а он нам еще полезен, он пригодится нам, чтобы ну, соображать хорошо, как служить и так далее. А это означает, что мы своему уму говорим а, по сто раз. Сто раз утром, сто раз вечером говорим, я не буду тебя слушать, я не буду тебя слушать, я не буду тебя слушать. Вот что мы ему говорим. А он нам пытается навязать эту предхакбхаву, которая содержится в нашей судьбе, в нашей карме. И вот по инерции вот этот ум. То есть мы приняли этот процесс. Мы, как объясняет Шрила Прупада, отключили вентилятор от розетки, но вентилятор продолжает крутиться. То есть какие-то накатанные стереотипы в уме, в сознании продолжают проявляться, связанные с тем, что живи для себя, живи как хочется и так далее. И вот мы эту вачу направляем на три стороны. Мы говорим с преданными о Кришне, также мы говорим с непреданными о Кришне, и мы говорим уму. Замолчи, сиди и слушай Махамантру, слушай, как я повторяю, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Или, например, вот эта известная история о том, как мусульманский правитель пытался опорочить Харидаса Такура, и для этого он прислал к нему проститутку, чтобы та совратила его. И он искал, искал, искал самую привлекательную, и вызвалась одна из них. И сказала, это сделаю я, дай мне а, время, только, только дай время. И она пришла к Харидасу Такуру и начала покручивать перед ним своими разными частями тела, а, вызвав, пытаясь вызвать в нем естественную а, физиологическую 
биохимическую реакцию на все это. Но у Харидаса Такура, он нам Ачарья, он Ачарья святого имени. И у него удивительный вкус, очень сильный вкус и привязанность к повторению Махамантры. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Он остался равнодушен к этому. И он сказал, просто сядь, посиди, подожди. Конечно же, когда я повторю свои круги, мы выполним все твои похотливые желания вместе. Все будет, ты только подожди. Просто подожди, посиди. И он сидел, точнее она сидела, и он тоже сидел и повторял Махамантру в присутствии священного дерева Туласи. И так прошла одна ночь и потом вторая, и потом третья. И всякий раз Харидас Такур говорил ей, что я все еще не вычитал свои круги. А, потому что он повторял много. Он повторял м, три лакха святых имен, то есть 192 круга Хари Кришна Махамантры каждые сутки. И поэтому, в принципе, это все шло у него достаточно непрерывно у Харидаса Такура. У него было совсем немножко времени, чуть-чуть на сон, чуть-чуть на покушать, чуть-чуть на помыться, но в основном он повторял святые имена. Это, конечно, удивительный пример, мы не можем этому подражать, но мы можем на это медитировать. И точно так же, как Харидас Такур всякий раз усаживал эту проститутку и говорил просто «жди», и она слушала эти святые имена, а потом в конце концов очистилась и предалась Харидасу Такуру и сказала, прими меня в свою ученицу. Точно так же и мы, когда садимся повторять святое имя, тоже должны точно так же усадить свой ум, чтобы он, ну то есть можно сказать своему уму, мы обязательно будем выполнять твои эти Короче, хотелки, желания, но мы будем этим заниматься потом. А сейчас просто сядь и подожди. Сейчас специальная мантра для повторения, специальное время для повторения Махамантры. И это важный принцип, о котором говорят духовные учителя. Надо вот то время, когда мы повторяем Махамантру, считать именно зарезервированным для повторения Махамантры. Это время наше, когда мы общаемся с Кришной. Больше мы его ни на что не тратим. Мы это не совмещаем ни с какими другими делами, ни с разглядыванием телефона, ни с чем еще. Это особое время, специальное. И таким образом, в течение этого времени, 2 часа, 3 часа, у кого сколько, зависит от того, кто с какой скоростью повторяет Махамантру. Это особое время, когда мы пытаемся синхронизировать себя, синхронизировать свои желания с желаниями Господа. Еще раз, Господь Гауранга хочет, чтобы мы повторяли эти святые имена. Он специально для этого приходил 534 года назад, чтобы дать нам это святое имя, в которое он а, вплел Кришна Прему. И это его желание. И мы в течение этого промежутка времени садимся и выполняем его волю, его святую верховную волю. Пытаемся действовать не из состояния предхак Бавы, не из настроения индивидуалиста, когда вот э, я живу преимущественно своими желаниями, а когда я специально вот это выделенное, зарезервированное время под святое имя использую именно для того, чтобы сделать то, что порадует э, Кришну, то, что порадует Гаурангу, то, что порадует Нитянанду. Итак, здесь э, есть еще такой э, текст в... Сейчас эта панель отодвинется, и я э, открою вкладку. М -м, где она? Вот она. Это... Нет, это другой текст. Вот этот, седьмой. Седьмой текст из Шриша Панишат объясняет это настроение. Настроение, противоположное настроению предхак Бхавы. Или настроению индивидуалиста, который... Еще раз, считает, что Господь существует для того, чтобы только его желания исполнять, живет своими желаниями, не интересуется интересами, не, не интересуется, каковы интересы Господа, каково же противоположное настроение и как к нему прийти, и как оно называется, главное дело. А оно называется Экатвам. На санскрите оно называется Экатвам. Шриша Панишат, седьмой текст, 
Экатвам означает единство буквально. Качественно единое здесь переводится в а, пословнике это слово Экатвам. А, седьмой текст Шриша Панишат переводится следующим образом. Тот, кто всегда смотрит на живые существа, как на духовные искры, качественно равные, Господу понимает истинную природу вещей, что может ввести в заблуждение или потревожить такого человека. Итак, слово «экатвам» указывает на единство. И в зависимости от того, кто комментирует эту упанишаду или то или иное священное писание, где упоминается эта концепция «экатвам», в зависимости от этого разное понимание этого слова «единство» имеет место быть. Например, если эту упанишаду будет комментировать имперсоналист, то он переведет это слово «экатвам» – «единство», как фактически «саюджья мукти», то есть безличное слияние с э, Господом. Э, точнее, слияние с безличным сиянием Господа. И в этом проявится, так сказать, высшая цель э, этого имперсоналиста, этого Маевади, в том, чтобы уничтожить свою индивидуальность и, как Шрила Прупада это называет, совершить духовное самоубийство и слить самого себя с этим безличным сиянием безличного романа. В этом единство, в этом высшая цель. Если мы э, послушаем людей в миру, как они понимают слово «единство», то э, это слово обычно используется с точки зрения того, что вот есть некая идея, некий изм, и наше единство будет заключаться в том, что мы встанем под знамена этой идеи и будем в сторону светового будущего дружно э, двигаться. Но, поскольку э, в этом случае о единстве говорят материалисты, то реального единства не наблюдается, потому что у каждого есть своя предхакбхава. Поэтому вот это все единство превращается в унылую серую уравниловку, как мы могли это наблюдать в истории прошлого века в нашей стране. И мы видим также, что из-за той же самой предхак Бхавы а, этого единства а, и также равенства не наблюдается, потому что все равно в любом обществе есть какие-то привилегированные категории, которым все равно достается больше. Это предхак Бхава. И также материальная жадность, она заставляет живое существо грести под себя. И в одном из комментариев, то ли к Шри Шапанишат, то ли к Нектару наставлений, Шрила Прупада пишет, что каким бы измом человек не прикрывался бы, все равно, если ему... Это Нектар наставлений, первый текст. Нет, не первый текст, второй. Второй текст про Атьяхару, про накопительство. А нектар наставление. Каким бы измом человек не прикрывался бы, все равно, если ему материальные блага достаются, кем бы он себя не провозглашал, социалистом, коммунистом, кем бы еще, если ему достаются материальные блага, если его состояние, не бога, состояние сознания не богоцентричное, то все это все равно сворачивается к тому, что человек начинает грести под себя и начинает если ему это доступно, начинает вести роскошный образ жизни, коррумпированный образ жизни. И мы это можем видеть на примере как нашего Отечества, так и разных других стран, <coughs> соцлагеря так называемого, когда, ну, это было, это было. Итак, единство с точки зрения персоналиста, мы сказали о том, что это такое, это Саюджи Мукти, единство с точки зрения с точки зрения материалиста, с точки зрения какого-нибудь идеолога, означает стать под знамена того или иного изма и быть едиными. И кто вместе с нами в этой идее единства, тот наш друг, а кто а, это единство не поддерживает, тот наш враг, и его надо или выгнать или расстрелять, или выслать в какую-нибудь другую страну. И таким образом мы видим, что на уровне того или иного материалистического изма, той или иной концепции, это единство не достигается, потому что всегда есть какие-то инакомыслящие, всегда есть какие-то люди, которым не нравится эта идея, не нравится этот формат материалистической жизни, и они хотят другого формата материалистической жизни. Но что такое «экатвам»? С точки зрения вайшнавской 
Айкатвам означает синхронизировать свои желания с желаниями Господа, то есть преодолеть вот эту вот предхак браву. И в пасовном переводе Шрива Прупада вот это слово Экатвам переводит не просто как единые, а он переводит его как а, качественно единые. Это нас отсылает к нашей известной концепции, известному нашему учению, которое по санскр... на санскрите называется словом Ачинте Бхеда Абхеда Татва. Или, иначе говоря, философия одновременного единства и различия между Господом и живыми существами, его неотъемлемыми частицами. Мы действительно качественно едины с Господом, потому что мы тоже Садчитананда. Он Садчитананда Виграха Господь. То есть от него исходит вечность знания и э, вечность знания и я чуть не сказал вечность знания и забвение, да? знание забвение память. Вечность знания и блаженство. Это исходит из него, из Господа. И это также наша природа, как духовной души, быть в осознавать себя вечными, осознавать себя знающими и пребывать в блаженстве служения Кришне. Вот этот вот аспект Ананды можно реализовать только в отношениях с Бхагаваном, только в отношениях с Кришной, никак иначе. И только если вот эта вот предхак Бхава преодолена, если человек, если живое существо вышло на уровень Экатвам, Экатвам тогда у него будет в жизни и сад, и чит, и ананда, то есть блаженство. Блаженство в этом, блаженство в восстановлении вот, этого, вот этого единства интересов. Итак, мы качественно едины, но мы количественно не едины. Количественно не едины. Мы маленькие, мы очень маленькие, одна десятитысячная кончика волоса. А Господь огромный, Он э, випху, Он огромный. Он показал это очень наглядно Арджуне, когда показывал ему свою вселенскую форме, форму. И матушку Ишоду он тоже впечатлил в свое время, когда открыл рот и показал ей свою вселенскую форму. Он а, везде его руки и ноги, говорится в Бхагавадгите, и глаза, и уши. Он все контролирует, все энергии. А, и шварах, парамах, кришнах, сачитананда, виграхах. Она дирадир говинда, сарва карана каранам. Вот оно его величие. Он везде, везде находится, Господь. И все энергии его. В этом смысле мы не едины с ним. Мы отличаемся от него. Мы не экатвам с точки зрения масштабов своей нашей личности. То есть есть мы как личность, есть Господь, и его называют верховной личностью. В этом разница между нашей личностью и его личностью. С точки зрения масштабов, с точки зрения количества мы отличаемся, но мы а, едины в своих качествах. Наша духовная природа, а, а не материальная, то есть мы здесь постояльцы в материальном мире, это не, наша вечная, не, не наш вечный дом. Вот. И он тоже духовный Господь, он тоже духовный, и когда он приходит сюда, в материальный мир, пять тысяч лет назад, как Кришна, 500 лет назад, 534 года назад, как Шричтани Махапрабу, он тоже является сюда, в этот мир, не в материальном теле, а в духовном теле, которое абсолютно не зависит ни от каких законов материального мира. И как его святейшество Ваканатх Махарадж это э, чудесным образом в одной из своих лекций описывал, объяснял, он говорил, не зависит от законов материального мира, это означает, не зависит даже от того, допустим, есть здесь воздух или это вакуум безвоздушное пространство вот здесь мы сидим вокруг нас воздух мы дышим им даже не осознаем фактически свою потребность в воздухе потому что воздух ну, он просто дан нам и все не было бы воздуха мы бы конечно не могли бы жить это как само собой разумеющееся это то же самое как вот мы вот ну открываем кран на кухне с водой и оттуда льется вода, и как-то мы особо не задумываемся над тем, что ее могло бы и не быть, например. А это само собой разумеющееся, это нормальная штатная ситуация, что есть вода, само собой, и воздух тоже есть, но мы зависим от этого воздуха. А Господь не зависит ни от воздуха, 
То есть не будет кислорода, не будет воздуха, все равно и он может дышать, находясь в своем духовном теле. Он не зависит от того, есть солнечный свет или нет солнечного света. Мы очень сильно зависим, он не зависит, потому что от его тела, изначального тела его, как изначальной личности, исходит это сияние, которое озаряет все вокруг. Он абсолютно независим ни от солнца, ни от воздуха, вообще ни от чего. А мы зависим. В этом заключается философия Чинтия Пхеда Пхеда Татвы. То есть мы едины с ним, как духовные существа. Но мы отличаемся от него с точки зрения того, что он всем повелевает, а мы ну, не так уж много чего можем. Мы его частицы. Мы его частицы. Итак, как это Экатвам может быть реализовано? Здесь описывает Шрила Прупада в этом комментарии. То есть, как можно преодолеть эту предхак Бхаву? Потому что Друва Махарадж сокрушается в сегодняшнем тексте, что это была ошибка. Шрила Прупада в комментарии пишет, это была ошибка. Друва Махарадж сокрушается в своей ошибке, что у него было это настроение, вытекающее из гуны страсти, амбициозное, чистолюбивое настроение «Хочу большое царство». Как это предхак Бхава преодолевается? Здесь описывается эта э, это, э, парадигма. Слово «экатвам» указывает на единство интересов Господа и живого существа по аналогии с семьей, где интересы всех ее членов совпадают, или нации, национальные интересы, которые едины, несмотря на то, что она состоит из большого количества самых разных людей. Все живые существа – являются членами одной высшей семьи. Поэтому их интересы совпадают с интересами верховного существа. М -м -м. Все они, все живые существа, принадлежат к единой семье, во главе которой стоит а, верховное существо, и их интересы не могут противоречить друг другу. Ну, в духовном отношении. Когда есть духовное сознание, то тогда они, конечно же, а, проти, а, когда, а тогда они не противоречат, когда есть духовное сознание. А когда его нету, то происходит что? Происходит столкновение между различными существами, потому что в нем в материальном мире нет истинного центра наслаждения. Нет истинного центра наслаждения. Живые существа не понимают, что Бхоктарам, Ягетапасам, Сарвалока, Махешварам, Сухридам, Сарва, Бутанам, Гетвамам, Шантим, Ричхати. Они не понимают, что Господь Бхоктарам, Ягетапасам, что Он верховный наслаждающийся, и наслаждать нужно Его. Если мы Его наслаждаем, то тогда нам тоже на сердце легко становится и становится радостно жить. С каждым днем все радостнее жить. Бхоктарам, Ягетапасам, потом Сарвалока, Махешварам. Он повелевает всеми мирами и планетами. Сухридам Сарва Бутанам, он друг всех живых существ. Просто позови его, просто повтори Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И он тут же явится, ну если повторять будешь внимательно. Он явится, будет танцевать на языке, все будет очень хорошо. Когда нет истинного вот этого центра наслаждения в виде в виде Кришны, то тогда возникают разные столкновения. Что могут делать преданные в своих общинах? Они могут пытаться сосредоточить свои, а, свои разные виды деятельности, которыми занимаются, вокруг храмовых божеств. Вокруг храмовых божеств. Потому что это центр общины. Официальные божества, которые устанавливаются в храме, а, они общие. Они официальные, они э, Ишвара, Вологда Ишвара или Череповец Ишвара, что угодно. Они м, участвуют в жизни преданных, местных преданных, но они участвуют соразмерно тому, насколько преданные хотят, чтобы они участвовали в э, их жизни. Однажды один ученик спросил Шриву Прупаду, правда ли то, что духовный учитель восседает на золотом троне, в сердце своего ученика. И Шрила Прупада ответил, да, это так, если ты меня туда пустишь. Точно так же и с божествами, если мы их пускаем в свою жизнь, если это часть нашего баджа на нашей молитвенной практике, если мы обращаемся к ним, если мы, собираясь вместе в храме, пытаемся послужить этим божествам, послужить 
преданным вокруг, то тогда эта предхак бхава преодолевается постепенно. Она постепенно преодолевается. И тогда, оглядываясь назад, интересный парадокс духовной жизни заключается в том, что мы свои э, разные ошибки, оплошности, глупости и так далее бываем способны увидеть задним числом. То есть, когда наше сознание спрогрессировало, стало чуть выше, мы начинаем видеть, что прежний уровень нашей духовной практики имел определенные э, огрехи. И там могло быть больше, допустим, больше эго, больше эгоизма, больше вот этой вот предак бхавы и так далее. И мы можем, подобно Друве Махараджу, начать сокрушаться по поводу того, что вот раньше это было какое-то не такое служение, что-то было не так. А Друва Махарадж сокрушается, мы тоже можем начать сокрушаться, но в принципе это делать не стоит. Его святейшество Шрила Шичинанда на Махарадж объясняет а, в, на своих а, ретритах, как происходит духовное развитие. И оно не происходит в виде, знаете, вот такой график, ось абсцисс, координаты, вот такая прямая линия, вот из, снизу вверх вот она так идет, а, под углом в 45 градусов, вот так вот вверх она идет непрерывно. Наша духовная жизнь не такая, она а, подобна спирали. Развитие происходит по спирали. Один виток прошли, потом а, эта спираль выходит на формирование нового витка, который расположен чуть выше. Потом а, она выходит, формирует следующий более высокий виток. И на каждом витке мы переосмысливаем основы, переосмысливаем, вынуждены переосмысливать. Мы задумываемся над этим переосмысливаем основы своей духовной жизни. Зачем повторять Хари Кришна? Кто такие преданные вокруг меня? Каковы отношения мои с гуру и так далее? То есть время от времени это естественный ход духовной жизни, когда эти вопросы встают. И мы чувствуем некоторую неудовлетворенность нашим нынешним текущим пониманием по этим базовым вопросам. И начинаем снова перечитывать Бхагавад Гиту, слушать какие-то простые лекции Шривы Прупады, и нам открываются новые смыслы в понимании этих базовых вопросов. И тогда мы начинаем осваивать этот новый более высокий виток. И сокрушаться не стоит, потому что вот этот вот более высокий виток своим существованием обязан тому витку, который был ниже. То есть Друва Махараджа сокрушается здесь. Но если бы он не захотел получить это большое царство, то он не пошел бы в лес и не встретился бы с Нарадой Муни и не встретил бы Господа. То есть вот этот вот даршан, который он получил, он обязан этим даршаном тому, что в конце концов изначально за этим всем было его, пусть даже вот это вот амбициозное желание в гуне страсти. Но не было бы этой предпосылки, не было бы и последующего более высокого витка в его развитии, в его переосмыслении а, духовной жизни. Точно так же и в нашей практике Акама Сарва Кама Ва, Мокша Кама Ударат Хих, Тиврена Бхакти Югенах, а, Яджита Пурушах Парам. А, Тиврена Бхакти Югена, то есть интенсивная практика Бхакти, рекомендуется, предписана любому живому существу. Он может быть а, Сарва Кама. Это означает, что он хочет всего на свете, и того, и всего, и пятого, и десятого. Это может быть мокшакама человек, то есть тот, который хочет освобождения. То есть ему духовная жизнь нужна для того, чтобы а, решить материальные проблемы или попросту выбраться там в какой-нибудь саюджи мокти, в нирвану, еще куда-то. Мокшакама, такая идея. И, наконец, а, акама, то есть а, отсутствие желаний, буквально это переводится. А по факту акама означает... Отсутствие желаний, отличных от желания Господа. От желания Господа. То есть это означает полностью экотвам достигнут уровень, и никакой предхак бхавы нету, она преодолена. Так вот, Тиврена Бхакти Йогина рекомендуется любому. Человек не может сказать, я падший, я слишком падший, чтобы заниматься бхакти. Я не могу этим заниматься, я не квалифицирован. Потому что 
человек не может это говорить, потому что Бхагаватам это опровергает. Вот этот текст из второй песни Бхагаватам, Акама Сарва Камава, он опровергает эту идею. Любой человек с, любови, с любого витка, который может находиться этот виток где угодно, на плинтусе, ниже плинтуса, на дне, или как сейчас шутят, мы достигли дна, а потом снизу постучали, <смех> еще откуда там, совсем снизу. Это может быть абсолютно любой вариант. Стартовая позиция может быть самая разная. Шри Читани Махапрабу пришел 534 года назад для того, чтобы дать милость всем. Если есть какая-то самая даже мельчайшая заинтересованность в духовной жизни, любая предпосылка, любая Любое, вот это, любое глупое желание, а, все равно это хорошо, если человек встает на путь и потом постепенно, идя по нему, переосмысливает. Переосмысливает. Это очень хорошо. И тем же самым мы пытаемся заниматься, читая Бхагаватам по утрам. Потому что Бхагаватам это книга молитв. А, разные действующие лица а, опи, обращаются к Господу а также обращаются к его чистым преданным с разными молитвами, с разными обращениями. И в этих молитвах содержится их чистое сознание. И мы можем, читая эти молитвы, читая эти обращен, обращения, пропитываться сознанием этих вот э, личностей, непростых личностей. Они попали на страницу Бхагава, там, значит они непростые. Мы можем пропитываться их сознанием, и это будет позволять нам преодолевать вот эту предхакбаву и э, все больше, более высокого уровня экатвам достигать, все более высокого уровня э, своего единства с интересами, э, интерес, э, единства своих интересов с интересами Гуру, с интересами Шрилы Прупады, с интересами Кришны, достигать более высокого единства. Мы сможем <coughs> этого единства достигать и это единство будет достигаться естественным образом, не за счет того, что мы будем как-то над собой совершать неестественное насилие, а, а, давить на себя и так далее. Это будет происходить за счет обретения вкуса, высокого вкуса, потому что этот вкус и это сознание содержится в этих молитвах, содержится, а, содержится на каждой странице Бхагаватам, который сравнивается со спелым плодом манго, который был клюнут попугаем по имени Шукадева Госвами и стал от этого еще сваще. И мы читаем эту книгу, и благодаря этому наше сознание меняется. Читаем книгу и пытаемся применить то, что услышали, то, что прочитали в своей жизни. Хари Кришна, есть ли какие-нибудь вопросы? Давайте обсудим эту тему. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Да, Матаджи Ольга, Хари Кришна. Матаджи Утама Бхакти. Да, 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 тут точно Утама Бхакти. А, вот вы сказали, что Друва Махарадж, ну вот он, сокрушается о том, что с ним вот это все произошло, но при этом э, духовные учителя говорят, что не нужно сокрушаться, ну, так как наше развитие, оно идет по спирали, и, ну, вот эти вот все предыдущие события, они в итоге привели к тому, что ну, вот сейчас мы получили такой уровень сознания. И, ну, так как Бхагава там это Амала Пурана, и в ней нет ничего ну, несовершенного, то... Вот такой вопрос, почему же Друва Махараджа он все-таки сокрушается? Почему он не говорит, не благодарит Господа, не говорит ему спасибо тебе за то, что ты мне устроил вот эти все испытания, благодаря этому тебе, ну вот я пришел к тому, что я сейчас. Почему он все-таки сокрушается? Мне вот это не совсем mm. понятно. А, скорее всего, он сокрушается по той причине, что получил непосредственный даршин Господа. То есть тут явный контраст есть между его материальным желанием царство обрести и а, вот этим вот реально духовным достижением, которое он а, обрел по милости Нарада Муни. Кстати говоря, Нарада Муни 
э, если открыть предшествующую, предыдущую главу этой четвертой песни, он дал ему определенную практику, он сказал ему повторять «Ом намо боговате васу вая и также э, он написал ему облик Верховного Господа, на который надо медитировать. То есть таким образом он, несмотря на то, что изначальным, изначальной идеей, почему Друва Махарадж стал этим заниматься, было его вот это вот чистолюбивое желание амбициозное, он добавил туда бхакти. Там есть бхакти, присутствует вот в этом духовном процессе. Нарада Муни один из 12 махаджан. Тут уж никак не обошлось без бхакти. И любая практика, любой путь... Путь гьяны, путь кармы, путь йоги и так далее может увенчаться успехом только лишь в случае, если там есть хотя бы небольшая капля а, бхакти. А, вот а, так а, оно работает. Потому что все равно а, ну, а, а, гьяни какой-нибудь или йог, он пытается достичь своей цели, но в конечном счете они достигают, потому что Господь, Верховный Господь все-таки решил им... А, как это сказать по-простому, по-русски, выдать, выдать этот результат. Вот. Но я думаю, что, скорее всего, он сокрушается по поводу того, что он сопоставляет, он реально сопоставляет а, то желание, которое у него было, и тот высокий, а, высокое достижение, которое он получил, потому что у него совершенный гуру, это Нарада Муни, это не, не просто гуру, это, это супер гуру, это выс, высочайшего уровня гуру. И э, да, да, он сокрушается, это раз, потому что контраст большой. Потом, э, вероятно, он сокрушается по, для того, чтобы э, показать нам пример того, что нужно сокрушаться. И, ну, когда я говорил о том, что сокрушаться не нужно, вы сказали, что духовные учителя говорят, что не нужно сокрушаться. Но не то, чтобы они говорят, это я сейчас просто попытался это сказать, я не нахожусь в этом статусе. Я бы так сказал, что немножечко посокрушаться бывает полезно. Но слишком погружаться в это не стоит, потому что вот эта вот эмоция, вот это самобичевание, это чувство вины и так далее, оно омрачает практику. Есть хороший очерк, который написал Сацварупа Махарадж. Он называется «Внутренняя жизнь проповедника». И там... Сацварупа Махарадж пишет, что очень хорошо, когда в баджане, то есть в том, что как бы в сознании проповедника присутствует, существует также время от времени медитация на то, что каким я был до того, как встал на духовный путь, для того, чтобы как бы сопоставлять и понимать, ну, во-первых, чувствовать благодарность по отношению к духовному учителю и а, также сокрушаться. Это, кстати, часть э, духовной жизни, здоровой духовной жизни. Сокрушаться, что столько времени было потрачено впустую без Кришны. Без духовной практики и без Кришны. Поэтому, так вот, знаете, время от времени, допустим, раз в неделю сесть и посокрушаться немножечко по поводу этого, это вполне здоровая вещь. Но если человек все время такой сокрушенный ходит, то, наверное, это перебор. Вот, поэтому, ну, есть место этим сокрушением, этим огорчением, но все хорошо в меру. Я бы так ответил на этот вопрос. Матажут Мабхакти. Хари Кришна, есть ли еще вопросы? Давайте, поучаствуйте, пожалуйста. Вот, камеры тоже включайте, хотелось бы вас... На вас посмотреть. Хари Хари Бол. Так, Александр, да? Из Ярославля. Давайте. Хари Кришна, мои поклоны. Хари Кришна, Александр. Дорогие преданные, такой мотом мурали траву. Спасибо за лекцию. А, вопрос у меня такой. Вот вы говорили, что а, часто бывает так, что мы знаем свои промахи уже задним числом, то есть после того, как белок наломал, что-то наделал, и а, потом понимаешь, что 
в общем-то, это все было, мягко скажем, не лучший вариант. Вот. А вопрос в чем? А есть ли все-таки вариант, когда человек может это понять сразу и не делать? Конечно. С течением времени, с развитием там, опыта, разума и так далее, с общением ходит. Конечно, Теперь, конечно, может. Ага. Конечно, может. Именно благодаря общению с более развитыми, как вы сказали. То есть вот эта ситуация, про которую я говорил, про способность видеть свои ошибки задним часом. То есть речь идет о том, что э, увидеть своими глазами, своими глазами, самому понять. Но поскольку мы сами по неофитству чего-то можем недопонять, то мы доверяемся старшим. И старшие нам говорят, что вот, надо вести себя с преданными так-то и так-то, потому что тут ты -то, тут -то делаешь не то, например. И мы доверяемся им, и их советам, которые как бы опережают нашу способность увидеть это в себе. То есть это вопрос нашего доверия к старшему, один момент, и другой момент, это, конечно, вопрос квалификации самого старшего, потому что э, бывают люди, которые реально способны увидеть, а бывают люди, которые длительное время э, в движении сознания Кришны и приписывают окружающим не то, что есть у окружающих, а то, что есть у них самих. И тут, конечно, тоже требуется определенный разум. С одной стороны, это увидеть, кто есть кто. Вот. Поэтому это вопрос понять, кто это, этот человек. Квалифицирован ли он, квалифицирован ли он дать совет, компетентный совет. Вот. Ну и главное препятствие на пути вот этого взаимодействия со старшими, которые могли бы нам помочь, это, конечно же, наша... Эго или та же самая предхак Бхава, сам су сам, сам понимаю. Хотя понятно, что это понимание свое собственное, личное, своими глазами и своим умом, оно приходит обычно спустя некоторое время, потому что для этого нужно очищение. Поэтому вот мы и берем, принимаем их помощь и немножечко свое эго тоже пытаемся куда-нибудь засунуть подальше. Сначала искусственно засовываем, потом более осознанно понимая, что действительно это препятствие в нашей духовной жизни, когда мы ну, сопротивляемся попыткам окружающих дать нам хороший совет. Вот. Если есть ученическая позиция, то мы готовы принимать разные советы, толковые советы от разных людей. От разных людей. Вот. Такие дела. Но в то же время, с другой стороны, конечно же, это право преданного определять, кто будет его наставник, кто будет его вести. То есть, если кто-то просто подходит к нам и начинает давать нам непрошенные советы, то у нас, в принципе, есть законное право отказать ему и сказать, что, в общем, наставник-то у меня есть, а вы не наставник. И поэтому не надо. <смех> Это право у нас есть. Но у нас также есть право попытаться извлечь э, пользу для себя из, в том числе, непрошенного, неавторизованного совета. Это вопрос, э, как бы, ну, выбор за нами тоже. Если мы способны извлекать э, эту пользу или эти, э, ну, э, да, извлекать пользу из разных советов, э, и, то это очень здорово. Тут очень хорошо. Хари Кришна. То есть да, мы пользуемся в качестве костыля. Пока нет своего разума. Ну то есть своего разума нет, духотворенного разума нет. Мы заимствуем духовный разум от гуру, от садху, от шастер. Садху, то есть от вайшнавского сообщества. Вот. Костыль, скандинавская палка. Вот. Есть ли еще вопросы? Хари Кришна. Пожалуйста, Стас, давайте. Хари Кришна. Думаю, Прабу. При этом примите поклоны. И вы, вы Стас или вы уже не Стас? Санкирта Нананда, да. А что ж у вас написано Стас? Это там в разных социальных... Там... А, хорошо, преданные. Тогда я не со всеми из вас знаком. Вы тогда... Давайте вы это называйте, как вас зовут сначала, да? 
Потом, mm -hmm. я думаю, это много времени не, не займет, чтобы мы запомнили, чтобы я запомнил ваши имена. Я надеюсь, это много времени не займет. Давайте. Давайте поработаем. Санкертана Нанда Дас. Хорошо. А, То есть Санкертана Нанда Прабу. Да, давайте. Давайте ваш вопрос. Спасибо за лекцию большое. Очень такая вдохновляющая, глубокая. А вот такой вопрос, он частенько такой всплывает. И, то есть, практикуешь, да, и в какой-то момент понимаешь, что опять перепрыгиваешь, то есть, вроде погружаешься в глубокое, и читаешь книги много часов, там пытаешься больше мантры читать, что-то еще там, какие-то сынки в храме, храме, и э, смотришь, что у тебя выполнение там обязанностей, да, начинает тормозиться там с той же работой, еще что-то. И как бы понимая, что опять куда-то вверх запрыгнул, в какой-то момент начинаешь опять на ступеньки спускаться, подтягивать вот эти все там дхарму и так далее. Понимаешь, что духовное начинает что-то тормозиться опять как-то в какую-то в карма-йогу, в такую. И вот как научиться стабильно баланс такой держать и постепенно, ну как бы не перепрыгивая, а вот так вот все стабильно так идти. Здорово. Очень хороший вопрос. А, Патита Павна Прабу, если я не путаю, это он, он говорил о том, что поддержание баланса, это подобно тому, как канатоходец идет по канату, этот канат растянут, ну, допустим, между двумя зданиями, там внизу страховка, страховочная сетка, ну, или, допустим, нет сетки, чтобы было поинтереснее, вот, и канатоходец, он же не один, он с шестом идет по этому канату и при помощи шеста балансирует. То есть он то наклонит этот шест влево, то вправо, для того, чтобы выровнять а, баланс. Точно так же и у нас а, в жизни. То есть если говорить про баланс между духовной жизнью и социальными обязанностями прочими, то это не так, что мы находим какую-то стабильную точку, из которой можем дальше действовать. Это означает, да, действительно, постоянно вот как-то вот себя выравнивать. А, вот, а, можно вести дневничок. Можно вести какие-то записи, э, вести какое-то планирование письменно, э, выбрать какой-то день, допустим, раз в неделю и отслеживать, каким курсом движемся, нет ли какого-то перекоса, может что-то надо подтянуть. Потому что действительно что-то надо то подтягивать, где-то убавлять, где-то прибавлять. И э, чтобы это отслеживать, это можно действительно ввести в систему и отслеживать это все при помощи. То есть осознанно это делать, да. А, но, э, конечно, когда человек слишком сильно начинает пренебрегать социальными обязанностями в пользу саданы или, наоборот, сильно э, саданной в пользу, э, в пользу социальных обязанностей, это указывает на влияние на него гуны страсти, потому что гуна страсти как раз проявляется в потере чувства меры. Например, в Бхагавадгите есть текст, как, тексты, которые описывают пищу в разных гунах материальной природы. И э, пища в гуне страсти описывается как слишком соленая, или слишком горькая, или еще какая-то слишком. То есть, когда у нас в жизни что-то происходит слишком, то это означает э, гуна страсти. То есть, э, в принципе, сложности, то есть вот этот вот шест, Слишком сильный крен этого шеста влево или вправо. Это еще зависит от нас, то есть каким сознанием мы оперируем сейчас, какое оно у нас сейчас, как инструмент. Сознание как инструмент. И если оно раджасичное, то тогда, конечно, ну, естественно, к анатоходцу, возвращаясь к, этому, к этой аналогии, ему же тоже нужно быть спокойным, когда он идет по этому шесту, э, по этому канату. Ему не надо дергаться. Он должен как-то ну, настроиться. Это определенный профессиональный навык. Точно так же и у нас в жизни. То есть, если мы привыкли быть слишком раджасичными, то от этого надо ну, отвыкать. И для этого надо привлекать в свою жизнь а, больше а, того, что находится в гуне благости. То есть, существуют 10 агентов или 10 проводников, через которые действуют а, гуны на нас. Вода, которую мы пьем, книжки, которые читаем, с кем общаемся и так далее, где живем. Я сейчас всего не помню. В общем, мы можем попытаться облагородить ту среду, в которой находимся. Один момент. Мы можем пытаться культивировать в себе благостные привычки, 
другой момент. Благость это, конечно, не самоцель, но это именно то состояние сознания, в котором этим шестому удастся управлять легче. И вот этих вот заносов влево-вправо будет меньше. И также мы можем почитать соответствующие главы Бхагавадгиты 14, 17, 18 в которых описываются разные вещи в разных гунах материальной природы. Что такое знание в гунах природы, что такое благотворительность, аскеза в гунах природы. И вот изучая эту тему, она, конечно, чисто вспомогательная, но она позволяет настроить свое сознание, и если этим заниматься систематически, его реально можно, как сейчас популярно говорить, перепрошить свое сознание глубинно, пере прошить или поменять читу, чита подсознательный ум, поменять его глубинно за счет вот лет и десятилетий духовной практики можно его очень конкретно перенастроить и тогда будет гораздо легче, в том числе даже внутренне чувствовать, где я в крайность впадаю и даже вот начиная с утреннего омовения Омовения, они тоже позволяют поддерживать сознание через тело. Мы зависим от тела, и через тело поддерживать свое сознание в сатве, например. Вот эта вещь. Омовение, режим дня, упорядоченность, там питание, разные вещи. Отслеживать свое сознание, быть немножко в позиции наблюдателя. Если меня куда-то заносит, то быть способным посмотреть на себя как бы со стороны, что меня сейчас куда-то заносит. И за счет того, что меня куда-то заносит, я сейчас могу принять какое-то решение, которое будет ну, иметь не те последствия, которые я бы хотел иметь в своей жизни. Вот. То есть, вот две вещи. То есть, понять, что баланс это не какая-то фиксированная штука, это постоянно его поиск и выравнивание, и можно вести какие-то записи письменно. И второе, в целом менять свое сознание, его э, больше э, в благость э, ну, настраивать, и тогда сознание, как наш инструмент, оно позволит нам еще четче ориентироваться, когда мы движемся по своему жизненному пути. Вот. Хари Кришна. Рикришна, спасибо, да, очень ценно. Да. Спасибо, Санкиртананда, Прабу. Есть ли у нас еще вопросы? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари. Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Че ж мы молчим-то? А? Если нету вопросов, можно еще один? А, так, это кто? Это Аким? Да, Нет, это я. А, 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 а это, это Санкиртананда. Давайте. Аким пусть задает, если есть. А, а Аким, потом... вы хотели задать, Аким, да, вопрос? Хотели задать? Ну, я, да, хотел немножечко... Вот... Ну, давайте. Так он... Я вот хотел уточнить, что вы сначала во время лекции сказали, что вы оговорили, что забвение исходит из Господа. А я вот такой, ну, вспомнил тоже из Багавадгиты, что и память и забвение из него исходит. То есть, по сути, это тоже и забвение из него исходит. Конечно, исходит. Я просто, просто это был другой текст. Это текст Багавадгиты 15.15, что из него исходит память, знание и забвение. Вот. И, и я вот немножко задумался о природе вообще забвения, и это угу. как, такая... Чисто материальная энергия получается, или какое-то у нее тоже еще другое есть предназначение. Ну и вообще вот о, о предназначении забвения, да, немножечко задумался. И вот вопрос у меня еще такой вот по преданному служению в гунах материальной природы. То есть вот все равно получается, да, что если мы вот там в гуне страсти, невежества действуем, стараемся это делать в преданном служении, все равно вот как бы какие-то разочарования, они будут приходить. И как нам вот ну, то есть у нас получается преданное служение отождествленное гунами, э, но как нам э, вот отделять потом, когда нам приходит реакция по гунам, скажем, не отождествлять это с преданным служением? Вот, не знаю, понятно mm -hmm. примерно я объяснил? Да, да. Ну, если человек разочаровался, это означает, что до этого он чем-то очаровался. То есть у него было какое-то ожидание, 
соответственно, если мы чувствуем разочарованность, то это высвечивает нам, какое у нас было ложное ожидание. А сейчас в Кали-Югу из четырех качеств, из четырех столпов религии осталось одно – это правдивость, правда. Правда, нам, ребята, в этой жизни только с правдой по пути. То есть тут важно стремление к правде, стремление к самоосознанию. То есть если мы, как практикующий духовно, духовно этот путь, если нас интересует, какие мы, то есть вот мы себя изучаем, какие мы, как душа и также с точки зрения нашей обусловленной природы. Это называется самоосознание. Книга есть даже, наука самоосознания. И это очень интересно, узнать что-то о себе новое, что вот у меня, оказывается, был какой-то, ну, не тот левый мотив, потому что это дает шанс, когда мы в следующий раз будем тем же служением заниматься, попытаться э, этим служением заняться уже с другим сознанием. Если бы мы не увидели какого-то левого мотива, то у нас не было бы этого шанса. Поэтому все замечательно, мы движемся вперед в светлое духовное будущее, Куда надо, мы движемся. Нам это интересно узнать. То есть здоровая реакция – это интерес. Интерес. Ого, что, измени... что тут вылезло? А когда человек начинает впадать в самобичевание, что вот, оказывается, у меня еще такой недостаток, и вообще мне не светят, не светят никакие духовные достижения, и начинает это прокручивать в своей голове, причем не полчаса, и не часа, а неделями, допустим, днями, неделями, то это не то. Нас это, нас это интересует. Мы исследователи. То есть нас интересует э, узнать, э, как работает наше сознание. У нас движение называется Международное общество сознания Кришна. Нас интересует, как работает сознание в том числе. Вот оно сработало здесь вот так. И хорошо, сделали выводы и в следующий раз попытались действовать по-другому. Это же очень интересно на самом деле. Очень интересно. Как не связывать с преданным служением? Ну как, а, оно, оно связано с преданным служением и не связано в одновременно, потому что мы пытаемся преданное служение совершать с использованием этого сознания. То есть мы свое сознание прилагаем к этой деятельности. Но само по себе сознание в себе несет много разного багажа с прошлого. Это вот то, что у нас есть, наши богатства, мы изучаем себя. Людям, в принципе, свойственно интересоваться самими собой. Почему бы не поинтересоваться? И в этом случае поинтересовались, потом попытались переосмыслить, попытались э, действовать иначе. И каждый раз, когда мы, вопреки этой накатанной колее, этому, этой самскаре, э, пытаемся снова то же самое действовать, но уже по-другому как надо, то это ослабляет эту самскару. И у нас формируется новая колея, новая самскара, но уже правильная, которая, которая больше радости нам приносит в жизни. Хари Кришна, Хари Рама. Да, спасибо, такой вдохновляющий ответ. Спасибо, Аким. Санкиртананда Прабу, давайте. Хари Кришна. Хари Рама. А, вот по поводу как раз самообичевания немножко вот а, бывает ну читаешь да книги Шилупрупада но понимаешь что и понимаешь и вроде вот ну везде говорится да наш систематическое изучение то есть шастры чит, учить стихи но когда начинаешь это погружаться вот какое-то такое э, то есть то ли еще не готовность или еще что-то такое и начинаешь вот как бы опять самобичевать вот меня что-то мне это не дается и значит я что-то вот как-то ненормально и вот вопрос такой что э, то есть, э, это тоже какая-то природа у человека вот кто-то вот может память хорошая изучать и, а, а может допустим просто читать книги если вот ну, приносит это вот какой-то удовлетворение ты погружаешься и или вот все-таки надо заставлять себя как-то вот изучать систематически вот. не знаю понятен нет 
Абсолютно, абсолютно понятен. Ну, скажем так, э, склонность к чтению книг или хорошая память, да, пожалуйста, это может быть по судьбе. А вот склонность читать нужные книги и запоминать нужное, это уже вопрос духовной заинтересованности, духовного вкуса. Мы это по милости получаем от э, вайшнавов, если говорить про духовную жизнь. Вот, и, ну... Тут не надо особо самобичеваться, потому что вот эта вот деятельность, связанная с систематическим изучением шастер, она тоже относима к определенной гуне, которая нам в повседневной жизни не особо знакома. Вот. И поэтому, но если мы говорим про систематическое изучение, то есть систематические курсы, там бхактивата, бхактишастры, Бхактивайбава, и все это налажено. Кстати говоря, сейчас на сайте bhaktivata.ru объявили новый набор на курсы. Если хотите, запишитесь на какой-нибудь курс, изучайте. То есть любое дело, которое не свойственно человеку, ему приходится находить каких-то единомышленников, которые будут его к этому подтягивать. Это и распространение книг, это и спорт, это и музыка, что угодно. То есть... Не, конечно, если есть какие-то самскары с прошлого, то человек, допустим, может быть самоучкой в чем-то. То есть, допустим, бывают люди, которые осваивают сами музыкальные инструменты. Бывает такое, почему нет? Или что-то еще. Но это связано на прошлый опыт. Но все равно вместе, все равно это интереснее этим заниматься. И поэтому, да, вот этот принцип Санкиртана, принцип единства. Этот принцип Санкиртана, он дает как раз эту ананду. Санкиртана дает эту ананду, и человеку легче становится э, и книжки изучать, и, и распространять их, и так далее, и так далее. Это, это абсолютно несвойственное занятие для повседневной бытовой жизни. Сесть, э, да, и создаются специальные условия. Особенно, кстати, хорошо, если это, допустим, бхактишастри, на выезде то месяца это к на 4 в Святой Дхаме. Очень хороший опыт. Но это дает определенную атмосферу. От атмосферы дает хорошие самскары для духовной жизни. Но эта атмосфера совсем не та, которая наша повседневная атмосфера. Поэтому, конечно, ну как человек сам развернет свое сознание в какую-то непривычную ему сторону. Да, нужно, чтобы кто-то осуществил эту буксировку чтобы кто-то ему помог. Поэтому, да, мы зависим от Вайшнава в этом очень сильно. Не стоит грустить. А вот как-то природа вот тут влияет на это, вот там романическое, кшатрийское, что-то вот, может, ну, кому-то вот дано вот это все изучать, кому-то, может, сложно очень не дано. Или... Ну, скажем так, мы в колеюжном обществе явились, родились, и среда вокруг называется Манда, Суманда, Матайо и так далее. То есть люди ленивые до духовной жизни, э, тамагунщики <laughs> в той или иной степени и так далее. Что касается природ, кшатрийской, браманической и так далее, то, конечно, изначально есть какие-то задатки. Давайте назовем это задатками. Их, в принципе, можно увидеть... По астрологической карте также их можно как-то увидеть в каких-то поступках человека и так далее. Но слово «природа» указывает на то, что нужно культивировать. То есть природа — это не так, что человек а, уже все имеет. Понимаете, да? То есть природа, она а, тогда засияет, и тогда это можно назвать именно природой. Когда она проявилась, вот тогда мы говорим «это природа». А пока этого нету, это может быть наклонность, это может быть задаток какой-то в, в человеке. Природа, она на то и природа, чтобы ее культивировать. Для того, чтобы ее культивировать, надо найти тех, кто в этом преуспел. Вот. Ну, какие-то прямо уж породистые кшатрии, породистые браманы, это достояние предыдущих юг, предыдущих эпох, когда... Дети рождались, и у них было, были прямо какие-то ярко выраженные самскары и наклонности с прошлых жизней. Тогда можно говорить о каких-то природах. Включаешь YouTube, и там видишь этих э, вундеркиндов, музыкантов, которые в возрасте там, 5 лет или 6 лет удивительно могут играть на 
допустим, на саксофоне или на бававайке, или на пианино на уровне чуть ли не пианиста Рихтера и удивляешься. Но очевидно, значит, человек всю предыдущую жизнь как минимум этим занимался, потому что такой маленький мальчик, 4 года или 5, но он садится к этому роялю с серьезным таким выражением лица, с таким, с которым обычно садятся пианисты где-то 70-летние, 80-летние дядечки и так далее. Ну, видели, наверное, таких детей, да, ну, по крайней мере, по телевизору или на ютюбе, пожалуйста. То есть, значит, он уже культивировал какую-то свою природу, но общество, которое вокруг нас, оно в основном культивирует именно те качества, которые связаны с той или иной профессией. Будь то музыка, или там еще что-то, или пение, или там... А вот э, что касается браманов, кшатрия, вайшев и шудер, то это связано больше именно с характером. То есть обществу нужны люди, которые будут выполнять тот или иной труд, поэтому людей затачивают под исполнение определенных трудовых функций, под профессию. А э, э, когда мы говорим про браманов, кшатрия, вайшев и шудер, то это завязано на характер, завязано но на восприятие себя, на картину мира, то есть на более глубокие вещи, на ценности. А потом уже из этого, как внешнее проявление, вытекает то, что человек или учит кого-то, или лечит, или командует, или там торгует. Но за всем этим все равно, если человек успешный бизнесмен, какой-нибудь там миллионер и так далее, он же не просто так миллионер, а потому что у него есть определенная внутри ценностная основа для этого. И определенные наработки. Как? деньги делать из воздуха. У него есть эти нейронные связи <смех> в голове с прошлых жизней или, может, несколько прошлых жизней. Он занимался этим человек. Вот. Поэтому, а поскольку Кали-Юга, поскольку этим никто не занимается, именно э, разработкой человека с точки зрения его варны, то в основном имеем дело, по крайней мере, в западных странах и в России. Мы родились в этих странах. Э, такова наша судьбинушка, наша судьба то, скорее всего, поскольку мы родились здесь, то, скорее всего, в большинстве случаев, за какими-то исключениями, рождаются те, у которых есть задатки, которые нуждаются в культивировании, в развитии. Те, которые более породистые браманы, они в Индии рождаются. У тех, которые, у родителей, которые там папа со шнуром и тоже там поклоняется какому-нибудь божеству или даже имеет домашний храм и живет во Вриндаване, допустим. Вот. А мы здесь родились и в принципе у нас могут быть какие-то задатки, но, наверное, поменьше, чем у других. Вот. Но завидовать не надо. Кто удачлив, кто неудачлив. Главная удача это в духовную обитель вернуться. Вот это будет реальная удача. Тут уж, э, тут э, это, удачников, э, если так по большому счету, все те, кто в материальном мире находятся, независимо от того, какие там качества, какое положение, все равно положение э, пока что не, э, тех, кто высшую свою удачу не обрел. Поэтому тут нет смысла друг другу завидовать. По этому поводу. Хари Кришна. Так, ну что, есть ли у нас еще какие-нибудь вопросы? Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. И мы сидим и молчим. А это, вероятно, значит... А, а вот, вопрос. А два это Кришна Прабу, да? Хари Кришна. Да, Хари Кришна, я... давайте. Я хотел поблагодарить вас. У меня нет сейчас вопросов. Вы сами по ходу лекции задавали вопросы, отвечали на них. Спасибо большое. Я хотел узнать, где еще есть возможность ваши лекции послушать. Спасибо большое. А, у меня есть страница в ВК. Я туда выкладываю все свои лекции. <laughs> сейчас я вам... Вы... Да? Да. Вы, вышлите, пожалуйста, ссылочку. Сюда прямо в этот чат или куда ее выслать? Хоть куда-нибудь. Хоть куда-нибудь. Давайте да, если, я если... могу помочь с этим вопросом. У нас тут вот ВКонтакте группа есть, Хари Кришна Волода, там тоже лекции периодически выкладываются. И на страничку Мадам Мурари я вам ссылочку тоже пришлю. 
Ага. Спасибо. Аким, спасибо большое. Ага. Ну, а вот Адвай... понравилось. ну вот Адвай, Адвай так Кришна прямо, вот в чате Адвай, ссылка. Короче. Вот в чате ссылка. Я еще могу посидеть, подождать, может кто-то вопросы задаст. А вы пока сейчас из чата копируете эту ссылку себе в компьютер, там через блокнот, пожалуйста, вот ссылка в чате появилась. Я туда все выкладываю, все свои речи. Есть ли еще какие-нибудь вопросы, давайте э, зададим их, ну или как минимум чуть-чуть подождем, чтобы а давайте Кришне пробудать время скопировать ссылку из чата. Так. Интересно, есть вопросы или нет? Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, 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 Хари Хари. А давай это Кришну Прабу скопировали, да? А давай это Кришну Прабху. Он уже слушает, похоже. А давай это Кришну Прабу, скажите нам что-нибудь. Да, спасибо большое. Все у меня получилось. А, ну все, да, супер, и... замечательно. Да, спасибо большое. Спасибо. И вот такая концентрированная лекция, что мне так еще целый день думать еще. Ну вот, <смех> вот в, в этом-то и цель лекции, чтобы дать пищу для размышлений. Во время лекции надо что-то такое говорить, что будет побуждать думать э, нас с вами. Это, это важно. Спасибо, преданные, за ваши благодарности. Увидимся. Где-нибудь, когда-нибудь э, пообщаемся. Хари Кришна, Грантарад Шримад Бхагаватам Киджай. Шрива Прупада Киджай, Нитайгоура Примананда, Хари Харибол. Хари Кришна.